Hallo und einen schönen guten Tag. So, heute möchte ich euch mal vorstellen, wie man so ein aladdin mützchen näht. Ihr kennt die Mützen, die sind hier, das ist jetzt zum Beispiel das Öhrchen. So, wenn es hier rumkommt, dann habt ihr hier die Spitze vorne. Ja, so. Und dann hier auch, wo die Abnahmen sind, oben an den Stirn, damit sich das so schön rund legt. Ja, so. Und hier nochmal ein Öhrchen. Ja, was ich jetzt gemacht habe, habe ich festgestellt, dieses hier hätte doppelt so lang sein müssen. Okay, es ist auch meine erste Mütze, die anderen habe ich quer gestrickt. Von daher weiß ich, dass ich hier etwas noch verändern muss, aber das kommt noch. Das ist kein Problem. Ja, also bei der nächsten Mütze weiß ich hier mehr und da weniger. Dann wird es halt ein Puppenmützchen. Ja, gut. So. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man diese Rechtswaschen hinbekommt und das hier macht. Diese Abnahmen hier. Diese Abnahmen werden so ungefähr 5 bis 5 bis 6 cm hoch gestrickt und dann fängt man an, nach und nach nur noch abzunehmen, damit die Mütze nachher auch ziemlich wie Aladdin so hoch, so nach oben geht und oben einen kleinen Zipfel hat. Ja, so, aber ich wollte euch ja eigentlich nur zeigen, wie man die Abnahmen strickt. Alles andere kann man ja in der Anleitung erlesen. So, fangen wir mal an. Wir haben wieder unsere Randmasche. So, ich habe hier sehr dünne Wolle. Aber gut, das ist denn nun mal so. So, jetzt möchtet ihr diese Masche hier, die nach oben geht, so von der kleinen Spitze aus stricken. Wir gehen jetzt her, nehmen die Masche, die vor dieser liegt, 1, 2, nehmen wir ab. So, dann nehmen wir die linke Nadel und nehmen die zweite Masche, hier seht ihr, die zweite Masche hier, die auf der rechten Nadel ist, die nehmen wir ab. So, dann ziehen wir die Nadel raus, ganz vorsichtig und fangen diese Masche hier wieder auf. Okay? Und jetzt sieht das so aus. Ihr habt hinten rechts eine Masche, links eine Masche und die Masche in der Mitte, die diese Masche ist. Ja, und wenn ihr anfangt zu stricken, dann fangt ihr auch so an. Dann habt ihr zwar diese Maschen nicht, aber ihr macht genau so, das wie ich jetzt gemacht habe. Dann habt ihr nur drei Maschen, aber im Grunde genommen wird das genau so gestrickt. Eine Masche rechts, eine Masche links und die Masche in der Mitte. Jetzt geht ihr her und strickt diese zwei Maschen die hinter der rechten Masche, hinter der rechten Nadel sind, ja, und die auf der linken Nadel sind, die zwei, bisschen kompliziert erklärt jetzt, ne? Ja, okay, mir auch nicht mit klar. Die strickt ihr jetzt zusammen. Rechts zusammen stricken. Dann sieht so aus. Dann geht ihr her, nimmt diese Masche da drüber. Und schon habt ihr eure rechte Masche. Aber ich zeige es nochmal. Bis zum Schluss habe ich es noch dreimal und dann könnt ihr es ja. Dann zeige ich euch gleich auch, wie man die linken Maschen von der anderen Seite nachher strickt oder die Umschläge zur linken Masche strickt. Ich habe nämlich schon so oft gelesen, dass irgendeiner, was heißt so oft, hin und wieder mal, dass irgendeiner gesagt hat, ich kann das bei dem Video nicht sehen und ich selber muss auch sagen, es war so kompliziert dargestellt, dass selbst ich gedacht habe, boah, nee, da kommt es ja gar nicht hinter, wie geht das denn? Naja. Aber wie gesagt, ausprobieren und ich probiere das ja so lange aus, bis ich es dann auch habe. So, jetzt kommt wieder die Rundung. Ja, so. auch hier läuft immer eine Reihe von Maschen nach oben. Das seht ihr hier auch. Genau davor so. Jetzt seht ihr wieder die Masche, die nach oben läuft. Und davor strickt ihr jetzt, wie man nimmt ja einen. Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. So sieht es dann aus. Und jetzt stricken wir ganz normal weiter. So. So, und jetzt sind wir wieder. Moment bitte. Ich habe hier irgendwas. Rest der Wolle ist das und das ist immer so verheddert. Das mag ich ja gar nicht. Da kann man gar nicht vernünftig stricken. Ich habe gedacht, das ginge von alleine auseinander, aber jetzt muss ich leider mal eben kurz nachhelfen hier. 
damit ich das nicht hier alle so verfeddert habe. Ja, hätte ich ja vorher machen können. Habt ihr recht. Moment. Aber das ist ja keine große Sache. Ein bisschen locker lassen hier. So, schon passiert. So. So, jetzt geht's weiter. Wir sind wieder hier angelangt. Was macht ihr? ihr nehmt diese zwei nehmt ihr rüber auf die rechte Nadel. So, dann diese Masche, die jetzt auf der rechten Nadel liegt, auf der rechten Nadel habt ihr jetzt zwei, nehmt ihr diese hier auf die linke Nadel, so, ja, wenn man jetzt von vorne sieht es dann so aus. Jetzt lasst er, zieht er raus und nimmt diese hier wieder auf, diese Masche. Die zwei hier hinten, die strickt ihr jetzt rechts zusammen und die zieht ihr da drüber. Seht ihr? Das war es schon. Stricken wir weiter. So. auch hier wieder drauf achten, dass ihr immer, wenn ihr dir den Umschlag macht, dass die Masche immer in der Mitte läuft, ja? Sonst habt ihr nachher alles ein bisschen schief und das sieht garantiert nicht schön aus. Ja, so. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und wieder ganz normal rechts weiter stricken. So. Mal ziemlich feste ist manchmal ein Problem, wenn man denn irgendwas zeigen möchte. Das ist hier noch wieder ein Problem. So. Jetzt kommen wir wieder an hier. So. Die zwei mal schon wieder auf die rechte Nadel nehmen. Von hinten diese Masche nehmen, so die Nadel raus, steht jetzt hier in der Luft und nimmt die Masche wieder auf. Dann sieht so aus. Ja, so, hier ist die Masche. Dann strickt ihr diese beiden Maschen rechts zusammen, nimmt diese eine Masche hier, zieht sie da drüber. Ja. Und dann ganz normal rechts weiter stricken. So. Wenn die Arbeit und stricken jetzt von der linken Seite. So, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie die Umschläge strickt, damit ihr kein Loch habt. Ja, so, mal gucken, jetzt müsste gleich der erste Umschlag kommen. So. Hier kommt eine her, seht ihr, so sieht es aus. Und hier kommt jetzt der erste Umschlag. Sieht von der Seite so aus, wo ihr die Maschen zugenommen habt. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Da könnt ihr nämlich so ein Teufelsmützchen oder so ein Aladdin-Mützchen schon anfangen zu stricken. Und dann braucht ihr nur noch Anleitung, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es jetzt geht. So, da haben wir es. Müssen wir diese Masche ja stricken, links stricken, ne? Also, die ist so rund. Wenn ihr jetzt hier hinten einstecht, ja, so, das ist eure Masche, die ihr drüber gelegt habt, schiebt euch ein bisschen nach vorne, könnt ihr es besser sehen. Dann habt ihr hier so und dann nehmt ihr jetzt die eine Masche links raus und strickt die ab. Bisschen stramm ziehen. So. Und hier nochmal das gleiche. Dahinter. Hier die Masche, die hier. So. Die nehmt ihr 
und zieht denn da euren Faden links durch und stramm ziehen. Ja? So. Und so sieht es dann aus. Seht ihr? Soll ich es nochmal zeigen? Einmal haben wir es ja noch. Haben wir immer rechts und links von der vorderen Stirnspitze, damit das Ganze ein bisschen rund auf dem Kopf sitzt. So, und da strickt man so 5-6 cm hoch und dann <lacht> Entschuldigung so jetzt müsste es wieder kommen da haben wir es wieder hier hinten da So, einmal hier wieder eine rechte, die in der Mitte ist und hier wieder einstechen, das ist euer Faden, ah, hier hinter einstechen, so, nochmal, wenn das jetzt die, ein links ist der Umschlag ist, das stecht ihr da ein, zieht den da durch und schon habt ihr eine linke Masche. Schauen wir uns gleich mal an wie es dann von rechts aussieht. So. Und so wird das Torfes Mützchen dann gestreckt. Mit Zu- und Abnahmen. Und das könnt ihr euch dann in ganz in Ruhe so, so stricken. Und wenn da irgendwelche Fragen dazu sein sollten, dann fragt mich. Ich antworte gerne. Wenn es auch nicht immer sofort ist. Aber... Ihr bekommt eine Antwort. Nach Möglichkeit versuche ich es ja sofort. Aber manchmal hat man so Tage, dann klappt es alle nicht so, wie man es möchte und dann verschiebt sich das. Aber ich denke mir, das könnt ihr mir ein bisschen nachsehen. So, schauen wir uns das Ganze jetzt an. Hier, seht ihr, da habt ihr eure Masche, die oben drauf liegt, eure rechte Masche, die ihr gestrickt habt. Hier habt ihr die Rundung, damit das gleich nachher am Köpfchen so rund liegt, so. Und vorne die Spitze, die hochläuft. Ja, und dann wieder hier eine Rundung für die Öhrchen. So, das ist eigentlich dieses Teufelsmützchen oder aladdin mützchen wo nachher oben noch so ein kleiner Brümmel dran kommt. Oder so eine kleine Spitze, die sich nach vorne beugt, wie bei der Mütze von Aladdin Oder bei den Schuhen, wie man schon mal so sieht, wo vorne die Spitze hochgeht. Das ist jetzt die ganze Mütze. So sieht die nachher aus, wenn sie zusammengenäht ist. Ja, so. Dann habt ihr hier die Öhrchen. So, hinten wird zusammengenäht. Ich halte es jetzt ein bisschen. So, das wäre dann eure Mütze. Sollten dann noch Fragen zusammen, wie ich jetzt gerade sagte, bitte melden. Also viel Spaß bei diesem kleinen Video. Wünscht euch Ute.